இது எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கோட் வேர்டா கூட நீங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக யார் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறீங்க கண்டிப்பா அதாவது சிட்டியே வந்து வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு டிரெக்டரா பார்க்கக்கூடிய வெங்கட் பிரபு சார் அதாவது மோஸ்ட் வாண்டட் டிரெக்டர் மாஸ் டிரெக்டர் அடுத்ததா மாஸ் படத்தை டிரெக்ட் பண்ண போற ஒரு டிரெக்டர் வெங்கட் பிரபு சாரை வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறார் நன்றி தம்பி ரமேஷ் சார் உங்க பேச்சுக்கு அப்புறம்லாம் வந்து நாங்க எல்லாம் பேசவே முடியாது எல்லாம் அப்படி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் நிஜமா இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நிஜமா நீ நீங்க பார்த்த கஷ்டம் ஆமா தெரியுது இல்ல அது அதுதான் அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி டானியா தான் பேசிட்டு இருந்தப்பில்ல நான் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்டுடியோக்கு உள்ள நின்றுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட்ல இங்கே ஒரு கார்னர்ல உட்காந்து இருந்தேன் இப்போதான் அந்த மேடைக்கு வரேன் ஸோ அந்த ஜேர்னின்னு இருக்குல்ல ரொம்ப உள்ளே விட மாட்டாங்க நிறைய இடத்துல ஏன்னா எனக்கே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சான்ஸ் கேட்டு முன்னாடி போகும்போதெல்லாம் வந்து அப்பா பேர் தான் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்பா பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு தவிர சான்ஸ் வாங்கி கொடுக்கல உள்ளே போய் உட்காரத்துக்கு போட்டு ஒரு காஃபி வேணா வரும் எக்ஸ்ட்ராவா அவ்வளோதானே தவிர வேற எதுவுமே வராது அதனால வந்து அவங்கவுங்க சுயமாக தான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து என்னன்னா வந்து வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தலையில் எடுத்துக்கவே கூடாது தலையில் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளால மூவே ஆக முடியாது ஸோ தோல்வியும் ஜாலியாக விட்டுறணும் வெற்றியும் ஜாலியாக விட்டுறணும் அப்போ வந்து அதனால் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டேனி வந்து இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தியேட்டர் ஷோ ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல எனக்கு டேனி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஒன்று பண்ணேன் வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் அதில் வந்து என் கூட பண்ணாங்க அதில் ஹியூமர் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்த மாநாடு பண்ணும் போது வந்து ஐ டென்ட் வாண்ட் டு யூஸ் டேனி ஆஸ் அ ஒரு காமெடியனாக யூஸ் பண்ண ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு அப்போ தான் எனக்கு நான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெப் வெப் சீரீஸ் பண்ணும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது டேனி வாஸ் இன் டூ தியேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு ஆப்வியஸ்லி வேறு மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மாநாடு படத்தில் ஒரு காமெடி டைலாக் கூட இருக்காது அதில் வந்து ஒரு சீரியஸான ரோல் ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அப்படி எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை எல்லா ஆக்டர்ஸையுமே அப்படி தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை அவங்க அவங்க பண்ணாத ஒரு விஷயத்த பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவன் எப்பவுமே பார்ப்பேன் ஸோ இப்போ டேனி வந்து இவ்வளோ குழந்தைகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 ஒர்க் ஷாப் ஒரு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடய ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆசை இங்கே வந்து பார்த்தா இவ்வளோ குழந்தைகள் இவ்வளோ பேர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க இன்னும் இன் ஆக்டிங் அப்படின்ற போது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப Um, I just wish all the very best to uh, Danny and the whole team. Thank you very much. And uh, thank you, thank you very much. And to your friends uh, for supporting Danny. So, I love you all. Thank you. We have a great question for our class session. We have a great question for our directors. 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 மூன்று கேள்விகளை கேட்கலாம் அண்ணனோட பர்மிஷன் நாமே மட்டும் வாங்கி கொடுக்குறேன் ஏதாவது பெஸ்ட்டாக ஒரு மூணு கேள்வி அண்ணன் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஓ நீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஓகே அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க பார்த்து பண்ணுங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு அண்ணன் தெரிஞ்சா நான் சொல்ல மாட்டேன் இருந்தா நான் சொல்ல மாட்டேன் சார் நன்றி நன்றி எதுக்காகனா நீங்கள் வந்தது அவரை சப்போர்ட் பண்ண தான் நாங்கள் நினைக்கல ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் அதோட அதோட உண்மையான அந்த நோக்கம் என்னென்னா அவரை சார்ந்து அவரை நம்பி வந்த இத்தனை இத்தனை கலைஞர் எங்களை எல்லாருக்குமே அதோட சப்போர்ட்டாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக என்னோட என்னோடய கேள்வி என்னென்னா இப்போது முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாருமே ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு சொந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி வந்து சினிமா சார்ந்த ஆஃபீஸர் படிப்படியாக ஏறி தேடி ஃபோட்டோஸை கொடுத்து வாய்ப்புகளை தேடுற காலம் போய் இப்போது தன்னோட திறமையை வந்து சோஷியல் மீடியா மூலயமா தெரிவிக்கிற காலம் வந்தது ஆனால் அப்படி நல்ல நடிகர்களை தேர்வு செய்யலாம் அதுதான் அதுதான் முறையாக இப்போது இப்போ எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் வந்து சிலர் வந்து கோமாலியா இல்லை தவறான வார்த்தைகளை இப்போ 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 தம்பி ராமையா சார் சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் அவர் நடிப்பை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு சார்ந்த ஒரு ஒழுக்கத்தையும் ஒரு நன்மையும் அவரோட வார்த்தையில் சொன்னார் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு சமூக பொறு
ஜிபி மூத்த அவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை இன்னும் இன்னும் மற்ற பேர் இருக்காங்க காத்து கருப்பு கலை இன்னும் இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க த தங்களை வந்து ஆபாசமாக காட்டணுன்னா காட்டினா தான் எனக்கு வந்து சினிமாவில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது போன்ற பயிற்சி பெற்றுறை மூலயமா தங்களோட திறமையை வளர்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டானி சார் போல ஒரு ஒரு நல்ல டேலண்டட் பர்சன் மூலயமா வளர்ந்து வர எங்களோட கலைஞருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற ரெண்டு கம்பேரிசன்ல லைக் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கிடையாது இப்போ இப்போ நீங்க அது வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் கிடையாது எப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கிட்டு வரோம் அப்படின்ற போது யூ கைஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் அவங்களால பிரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஜிபி முத்து சார் சொன்னீங்க நீங்க இப்போ அவருக்கு வந்து அவர் அவருடைய ஆட்டிடியூட் அவரு எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோமோ அப்படிதான் வந்து அவரு அவரால் வந்து இருக்க முடியுமே தவிர அவர் நடிகர் கிடையாது இஸ் நாட் ஆக்டர் ஸோ அவர் அப்படிதான் எல்லா வீடியோஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரிதான் இருப்பார் ஒரே மாதிரிதான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க ஆபாசமா சொன்ன வீடியோஸ் நான் இன்னும் பார்க்கல தெரியல அவங்களுடைய அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது படத்துக்காக அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்களா இல்லைனா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ஹைப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வேணும் எனக்கு நிறைய லைக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து நடிப்புங்கிறது வந்து செகண்டரி தான் உங்களுக்குலாம் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நடிப்புங்கிறது தான் மெயின் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டுத்துக்கும் பல வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஒரு 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 டேரக்டர் கிட்டேயோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் கிட்டேயோ ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் கிட்டேயோ யார் கண்டியாவது நீங்கள் கரெக்டாக ஆனால் அவங்களுக்கு தான் இப்போ டேரக்டர் டேரக்டர் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனில் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் என்னோடய என்னுடைய கோ டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க நாங்கள் பேசிடுவோம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க தான் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணலாம் சார் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டேரக்டர்ஸுக்குமே மேக்ஸிமம் டு மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களுடைய கோ டேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸை வந்து இப்போ காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது வந்து யூஎஸ்லலாம் நிறைய பயங்கர ஃபேமஸ் அதாவது காஸ்டிங்க்குன்னே ஒரு டேரக்டர் இருப்பாங்க அங்கெல்லாம் அதாவது இந்த கேரக்டருக்கு வந்து யார் நடிக்கலாம் யார் பொருத்தமாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த கேரக்டருடைய வடிவமைப்பு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இங்கே அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளுடைய ஏடிஸ் தான் பண்ணுவாங்க எல்லா டேரக்டருடைய ஏடிஸ் தான் வந்து இப்போ சார் அவங்க டேரக்ட் பண்ணுறாங்க சன் டேரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய டீம் தான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் சார் இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க சார் இது யோசிச்சு பாருங்க சார் சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் இவங்க இந்த இந்த மாதிரி யூடியூப் சென்சேஷன்லாம் தோணவே தோணாது ஸோ நீங்கள் வந்து தைரியமாக பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் ஆடிஷன்ஸ்லாம் போகலாம் இப்போ அவங்களால ஆடிஷன்ஸ் போய்ட்டு வேற ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் பண்ண முடியாது அவங்களால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் நடிப்பு ஒழுங்காக கற்றுட்டு வர்றதுனால வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அழு அப்படின்னா அழுதுருவீங்க இப்போ சார் சொன்னார் இவர் வந்துட்டு திரும்பினா அழணும் அது ஏதாவது உங்கள் மைண்டில் இருந்து நீங்கள் நீங்கள் உள்ளே நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணாலே ஒழிய அது வரவே வராது திரும்பலாம் சோகமாக திரும்பலாம் ஆனால் தண்ணி வரணும் அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த ஷா அந்த நீங்கள் திரும்பும் போது கண்ணிலே தண்ணி வந்தால் தான் அந்த ஷார்ட் ஓகே அதில் கிளிசரின்னு போட முடியும் கிளிசரின் போட்டால் டக்குன்னு வந்துடும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கிளிசரின் போடாமல் நடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய மைண்டு தான் அதுக்கு ரெடி ஆகணும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் வந்து அவங்க 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 சொன்ன விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ டோன்ட் எவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் சோஷியல் மீடியாவில் வரவங்களோட வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்காது நம்ம நம்மளும் அதாக இருக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார் தேங்க்யூ ஹாய் சார் ஹாய் மை நேம் ராஜ் சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து நல்லா ஜாலியாக ஹாப்பியாக லைட் வெயிட்டான மூவி பண்ணுறீங்க சார் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு சீரியஸான கண்டென்ட் உள்ள ஒரு மூவி எடுத்தீங்கன்னா அதை எப்படி தயார்படுத்துவீங்க சார் நான் சீரியஸ் எடுத்த படம்லாம் ஓட மாட்டேங்குது நானும் பயங்கரமாக நான் வெற்றி மாறன் சார் மாதிரி பயங்கர சீரியஸாக ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை லேகாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஒருத்தவர்கிட்ட ஒன்று ஒன்று தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டீங்க நீங்களே இப்போ கேட்குறீங்க உங்களுக்குள்ளே சிச்சுட்டு இருப்பீங்க நான் எத்தான் யார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சிச்சுட்டு இருப்பீங்க பட் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது ஒரு ஒரு என்டர்டெய்னர் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ மங்காத்தா சீரியஸ் ஃபில்மா இல்லைனா வந்து
அது காமெடி படமா நீங்க யோசிக்கிறீங்களா தெரியல ஏன்னா எஸ் ஜி சுரேஷ் சாரோட கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட இயலாமை அவருக்கு வந்து இருக்கிற டிப்ரெஷன் தான் வந்து அது உங்களுக்கு காமெடியா தெரியுது அவர் எப்பெல்லாம் அழுதுகிட்டே அப்படின்னும் போது நம்ம சிரிச்சோம் அது வந்து கதையோட கதையோட வரும் போது அது கரெக்டா இருக்கு ஸோ எனக்கு என்டர்டெய்னிங்கா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் வந்து ஐ திங்க் சேஃப் நினைக்கிறேன் நான் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலா இப்போ கஸ்டடின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது வந்து நான் என்னுடைய விஷயங்கள்ல தாண்டி வச்சு இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணலாம்னு தெளிவுக்கு பண்றோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு ஜோன்ல வந்து அந்த படத்தை எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஏன்னா தெலுங்கு ஊர்ல வந்து நிறைய இமோஷன்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க முன்னாடி பேசும்போது ஸோ ஒரு ஃபாதர் சன் இமோஷன்ஸ் பிரதர் இமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா தமிழ்ல அதை ஏற்றுக்க வேணாம் ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து அதை அதை அது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏ தே டோன்ட் வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் ஃப்ரம் மீ அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது அது நான் பியோரா தெலுங்கு தான் பண்ணோம் பட் தமிழுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணும் போது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் பேசிக்லி லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் எல்லா படமுமே வந்து வி வி கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் இது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை நான் எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிறது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு டைமில் நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அதான் சினிமா இன்னும் ஸ்பீட் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு எட்டு வயசு எழுபது வயசு மேலே எழுத் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது வயசு கிட்ட இருக்கும் இன்னும் படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜ் லூக்கஸ் ஸ்பீல்பர்கு அந்த வயசுலேயே இன்னும் கரண்டாக பண்ண ஃபேபிள்ஸ் மேன் ஒரு படம் வந்துருக்கு பாருங்க நீங்கள் அவருடைய சின்ன வயசுல அவங்க நடந்த ஒரு 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 விஷயத்த எப்படி வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து மூவிஸ்ல வந்து அடிக்ட் ஆனா அப்படிங்கிறது அவருடைய கதை தானே அது ஸோ அதை பாருங்க இன்னும் அவர் எவ்வளவு யங்கா யோசிக்கிறாரு ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் பார்த்து தெரியும் ஸோ இட் இஸ் கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் அதனால வந்து நான் என்டர்டெய்னிங்காவே படம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வேணும் நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்காரு மட்டும் இப்போ நீங்க ஃபியூச்சர் பிலிம்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி புது கேரக்டர்ஸ் யாராச்சும் எடுக்கும் போது இந்த தேட்டர் பாருப்பான் <laughs> 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 ஹலோ சார் ஹாய் மேடம் ஹாய் நான் வந்து நிறையா ஆடிஷன் போயிருக்கோம் சார் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது வெளியவே சும்மா இது பண்ணி அமிச்சிருவாங்க எனக்கு இந்த இங்கே வந்து உங்களை பார்த்ததே நாங்கள் ஜெயிச்சு வந்துட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஜெயிச்சு வந்துட்டோம் நான் படம் பண்ணிடுவேன் நான் ஜெயிச்சுருவேன் அப்படின்ற ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருது Uh, one thing I want to share to you, actually. Uh, three years ago, my father came to me, actually. I couldn't do my mother's console. You were studying in the class. You were studying Chimbudevan. You were studying in the class. You were studying in the class. Trust me, my uh, mother was consoled. That was the impact of the class. நினைக்கிறேன் <laughs> என்னோடது வந்து ஒரு கிராமந்தான் ஒரு படம் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல ஒரு ஷூட்டுக்காக வந்திருந்தாங்க ஆக்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு சரி இங்கே பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க சரின்னு அந்த ஷூட் முடிஞ்சுது ஃபினிஷிங் டைமில் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் நடிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியல கரெக்டாக நம்ம ஷார்ட் வைக்கும்போது நீங்கள் வேணாம் வேறு இன்னொருத்தர் நடிக்கிட்டோம் நீங்கள் வேணாம்னு சொன்னாங்க எதுக்குங்க எதுக்கு என்ன நடிக்க வேணாம்னு சொல்கிறீங்கன்னும் போது இல்லை நீங்கள் இந்த சமூகத்தை இந்த கேஸ்ட் சேர்ந்தவங்க நீங்க வேணான்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துச்சு சரி ஓகே நான் ஏன் என்னோட பெஸ்ட் இப்ப நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது சரி இல்லையா ஓகே என்னை நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் என்னோட சமூகம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனாக்கா தப்பு யாரோடது 
இல்ல அது எப்படி ஏன் அப்படி பாக்குறாங்கன்னே தெரியல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது 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 கிடையவே கிடையாது இதுல வந்து இப்ப சமூகம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னா நீ வந்து மதம் எல்லாமே வந்து பாக்கணும் நீ இந்த ரோடா இந்த மதமா அப்படி பார்த்தா நம்ம சினிமால வாழவே முடியும் சினிமா இஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வித் எவ்ரிபடி அதாவது வந்து எல்லா சமூகமும் இருக்கு சினிமால எல்லா காஸ்டும் இருக்கு எல்லா ரிலிஜனும் இருக்கு சினிமால எல்லா மொழிகள் இருக்கு அதுல வேறுபாடே கிடையாது சினிமால வந்து இப்ப இது இது பா இன்னும் பா இன்னும் இந்த காலத்துல பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது வந்து நமக்கு தான் ரொம்ப டு ஃபீல் அஷேம்ட் அபவுட் திஸ் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர் டேரக்டர்ஸ் பார்க்காம இருக்கணும் ஃபியூச்சர் அவங்களோட டீம் ஃபியூச்சர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஐ திங்க் தே ஷுட் கம் பியாண்ட் ஆல் திஸ் ஏன்னா சினிமா இஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங் எது எதுவுமே எது எதுக்குள்ளேயுமே சினிமாவை நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது சினிமா வந்து அதெல்லாம் நம்மளெல்லாம் விட ரொம்ப பெருசு தான் சினிமா இதுக்குள்ளே போய் இவங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்கங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதனால நீங்க சினிமாவை நீங்க வந்து வேற மாதிரி நீங்க இடப்போட தேவையில்லை ஒரு சில பேர்னால அது வந்து நம்ம நாட் பிளேம் சினிமா சினிமா அப்படி கிடையாது ஒரு சில பேர் வேணா அப்படி இருக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆ கேளுங்க கேள்விகள் 